El 26 de junio, nuestra iglesia recuerda a San José María Escribá de Balaguer, sacerdote, fundador del Opus Dei, año 1975, España. Nació en Barbastro, España, en el año 1902. Es el segundo de seis hermanos. Aprende de sus padres y en la escuela los fundamentos de la fe e incorpora tempranamente a su vida costumbres cristianas como la confesión y la comunión frecuentes, el rezo del rosario y la limosna. La muerte de tres hermanas pequeñas y la ruina económica familiar le hacen conocer muy pronto la desgracia y el dolor. En 1915 la familia se traslada a Logroño, donde su padre ha encontrado un nuevo trabajo. Tres años más tarde, José María decide entregarse por entero a Dios y hacerse sacerdote. Comienza los estudios eclesiásticos en Logroño y en 1920 se incorpora al Seminario Diocesano de Zaragoza, donde cursa también, por sugerencia de su padre y con permiso de los superiores, los estudios universitarios de Derecho. En 1925 recibe el sacramento del orden y comienza a desarrollar su ministerio pastoral, con el que a partir de entonces se identifica su existencia. En 1927 se traslada a Madrid con permiso de su obispo para obtener el doctorado en Derecho. En Madrid, el 2 de octubre de 1928, Dios le hace ver la misión que desde hace años atrás le venía inspirando y funda el Opus Dei. La misión específica del Opus Dei es promover entre hombres y mujeres de todos los ámbitos de la sociedad un compromiso personal de seguimiento de Cristo, de amor a Dios y al prójimo y de busca de la santidad en la vida cotidiana. Desde 1928, José María Escribá se entrega en cuerpo y alma al cumplimiento de la misión fundacional que ha recibido, aunque no por eso se considera un innovador ni un reformador, pues está convencido de que Jesucristo es la eterna novedad y de que el Espíritu Santo rejuvenece continuamente a la Iglesia a cuyo servicio ha suscitado Dios el Opus Dei. En 1930, como consecuencia de una nueva luz que Dios enciende en su alma, da inicio al trabajo apostólico de las mujeres del Opus Dei. En 1934, publica con el título provisional de Consideraciones Espirituales la primera edición de Camino, su obra más difundida. Le siguieron otros títulos como Santo Rosario, El Cristo que Pasa, Amigos de Dios... Vía Crucis, Surco o Forja. Al estallar la guerra civil en 1936, José María se encuentra en Madrid. La persecución religiosa le obliga a refugiarse en diferentes lugares. Ejerce su ministerio sacerdotal clandestinamente hasta que logra salir de Madrid. Después de una travesía por los Pirineos hasta el sur de Francia, se traslada a Burgos. Cuando acaba la guerra, en 1939, regresa a Madrid. En los años siguientes dirige numerosos ejércitos espirituales para laicos, para sacerdotes y para religiosos. En el mismo año, 1939, termina sus estudios de doctorado en Derecho. En 1943, por una nueva gracia fundacional que José María Escribá recibe durante la celebración de la misa, nace la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, en la que se encardinan sacerdotes que proceden de los fieles laicos del Opus Dei. La Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz desarrolla también, en plena sintonía con los pastores de las iglesias locales, actividades de formación espiritual para sacerdotes diocesanos y candidatos al sacerdocio. En 1946, fija su residencia en Roma, obtiene el doctorado en Teología por la Universidad Lateranense, es nombrado consultor de dos congregaciones vaticanas, miembro honorario de la Pontificia Academia de Teología y prelado de honor de su santidad.
sigue con atención los preparativos y las sesiones del Concilio Vaticano II y mantiene un trato intenso con muchos de los padres conciliares. En la década de los 50, José María Escribá alienta la puesta en marcha de proyectos muy variados, escuelas de formación profesional, centros de capacitación para campesinos, universidades, colegios, hospitales y dispensarios médicos. Estas actividades están abiertas a personas de todas las razas, religiones y condiciones sociales. Fallece en Roma el 26 de junio de 1975. Varios miles de personas, entre ellas numerosos obispos de distintos países, solicitan a la Santa Sede la apertura de su causa de canonización. El 17 de mayo de 1992, Juan Pablo II beatifica a José María Escribá de Balaguer en la Plaza de San Pedro en Roma ante 300.000 personas. Con sobrenatural intuición, dijo el Papa en su homilía, el Beato José María predicó incansablemente la llamada universal a la santidad y al apostolado. Diez años más tarde, el 6 de octubre del año 2002, Juan Pablo II canoniza al fundador del Opus Dei en la plaza de San Pedro. Oh Dios, que por mediación de la Santísima Virgen otorgaste a San José María gracias innumerables, escogiéndolo como instrumento fidelísimo para fundar el Opus Dei, haz que yo también sepa convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasiones para amarte. Dame la gracia para servir con alegría y sencillez a la Iglesia, al romano pontífice y a las almas. Por Jesucristo nuestro Señor, San José María Escribá, ruega por nosotros. Amén.